familia, bienvenidos sean ustedes. Les saluda Howard Melgar y les traemos noticias recientes, fresquecitas y es que han declarado estado de emergencia en algunos estados. La situación está poniéndose crítica. Usted quiere saber los detalles. Este nuevo virus que se anda esparciendo por todo el mundo, la OMS lo considera una situación de emergencia mundial. Ya en Estados Unidos, algunos estados ya hicieron oficialmente la declaración de emergencia y esto pudiera incluso llegar a hacerse de nivel a nivel nacional también. Así que bueno, estaremos hablando los pormenores sobre esta nota puntualmente el día de hoy. Pero antes, una pregunta de trivia. ¿Cuál fue el primer metal que empleó el hombre? ¿Cuál fue el primer metal que utilizó? ¿Habrá sido el hierro, el cobre o el oro? Al final del video, la respuesta. Así que chuc, 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 pueden comentarme y al final les digo. Bien. ¿Cuáles son los estados que vamos a meternos de lleno en la temática el día de hoy? ¿Cuáles son los estados que han declarado emergencia, estado de emergencia, a raíz de la viruela cínica, la viruela del mono que se sigue esparciendo por todo el país? ¿Qué digo el país? El mundo entero. Pues bien, el primero es el, el estado de California. El gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia para, para acelerar los esfuerzos y combatir el brote de la viruela del mono, convirtiéndose en el segundo estado en tres días en dar ese paso y la medida también fue aplicada en el estado de Illinois. Newsom dijo que la declaración ayudará a California a coordinar una respuesta de todo el gobierno. Gobierno. También buscar más vacunas y liderar los esfuerzos de divulgación y educación sobre dónde las personas pueden recibir tratamiento y sobre dónde se pueden vacunar. Y dijo, seguiremos trabajando con el gobierno federal para asegurarnos de que tendremos más vacunas, dijo Newsom. Crear conciencia sobre la reducción del riesgo y apoyar a la comunidad LGBTQ en la lucha contra la estigmatización, aclaró Newsom en un comunicado oficial. Okay. Se han reportado casi 800 casos de viruela del simio solamente en el estado de California. Okay. Ni siquiera estamos hablando de todo el país, solo en California 800 casos. Bueno, a esta altura ya deben ser más, ¿verdad? Según funcionarios estatales de salud pública. Y en Illinois, por su parte, Jay Robert... Este, dijo en un comunicado que su declaración también otorgará al Departamento de Salud Pública todo el poder del Estado para distribuir vacunas y que puedan informar al público debidamente sobre cuáles son las consecuencias de este virus. La enfermedad requiere la movilización total de todos los recursos de salud pública disponibles para evitar la propagación, dijo en un comunicado. Esta declaración de Illinois le da al Estado la capacidad de adquirir vacunas de manera urgente, dijo la oficina del gobernador. El virus de la viruela del simio se propaga a través del contacto prolongado y cercano de piel a piel, dicen. Se puede incluir incluso a través de abrazos. Si usted primero habían dicho que solo si se tenía intimidad, después no, ahora saben de que ya a través de un abrazo, mire, se puede dar también caricias, besos, así como este, compartir ropa de cama. A lo mejor alguien está durmiendo ahí, después se levanta y después llega uno, hace la siesta, boom, se contagió. O si o tal vez en un hotel también, si no fueron cuidadosos, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Así que ahí son otras formas en las que se pueden contagiar. Las personas que se han enfermado hasta ahora han sido principalmente eh, hombres, dicen, aunque los funcionarios de salud dicen que puede infectarse a mujeres también. Así que mujeres no piensen de que porque la mayoría, ha sido la mayoría que han sido infectados hombres, pero también pueden ser mujeres. Y también se está dando mucho en el caso de mujeres incluso embarazadas pueden llegar a, a transmitir el virus según habían dicho funcionarios de salud. Dicen, los funcionarios de salud, por cierto, dicen, el estigma es inaceptable y contraproducente en la respuesta de salud pública, dijo Michelle Gibbons, directora ejecutiva. El hecho es que la viruela del simio se transmite, dice, 
principalmente por el contacto de la piel y por compartir objetos como ropa de cama o toallas, dijo. El tipo de virus de la viruela del simio identificado en este brote rara vez es fatal y las personas generalmente se recuperan en cuestión de semanas. Aunque ya hubo un caso por ahí, si no estoy mal, si no estoy mal, ok, me parece que en, fa, en, en África falleció la primera persona por este virus ya. Entonces, este, pero eh, si no estoy mal, de que ha habido un, un caso, lo hubo, no me, pero me parece que fue en África. Así que simplemente quiero dejar ese punto Claro, pero las, las lesiones y las ampollas causadas por este virus, ojo, son dolorosas, dicen, y pueden impedir la deglución o, la dispos o las deposiciones si se encuentran en la garganta o en otra parte del cuerpo más delicada. La declaración en California se produjo después de una similar en el estado de New York el sábado y en San Francisco el día jueves de la semana pasada. Así que el, por eso fue que el viernes Newsom dijo que era demasiado pronto declarar un estado de emergencia, pero esta semana dijo, ya no me importa lo que digan, yo voy a declarar un estado de emergencia para California porque esto se puede seguir propagando y no queremos estar enfrentando una situación como lo que sucedió con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el brote de la viruela del simio se ha dado en más de 70 países y es una emergencia mundial, dijeron. Después de presionar para que Newsom hiciera tal declaración, el senador estatal demócrata Scott Weiner eh, de San Francisco elogió al gobernador diciendo que era muy bueno y que el brote de la viruela símica es una emergencia y necesitamos utilizar todas las herramientas que tenemos para poder controlarlo, agregó. Entonces dicen, esto que ha hecho Newsom en California permite que el personal médico de emergencia administre vacunas contra la viruela del mono aprobadas por el gobierno federal. Newsom señaló que la respuesta del estado se basa en los pasos desarrollados durante la pandemia, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Tiene todo el sentido para establecer clínicas de vacunación y asegurarse de que haya alcance a las poblaciones vulnerables en cooperación con organizaciones locales y comunitarias. Ya el estado de California ha recibido 61 mil dosis de vacunas y ha distribuido más de 25 mil. Así que esperemos que puedan dis distribuir las otras lo más pronto posible y que logren controlar esto. Pero esto también es de educar a la gente porque la gente a veces se atiene, no creen en las cosas hasta que ya le llega o alguien cercano se contagia y empiezan a creer. Pero no por qué esperar tanto tiempo, digo yo. Entonces dicen, dijo que el condado más poblado eh, del país debe utilizar todos los recursos disponibles para acelerar la distribución de vacunas y ayudar a los que han sido afectados, refiriéndose particularmente al, estado, al, al condado de Los Ángeles, que es el más grande del país. La oficina de Newsom dijo que el condado de Los Ángeles recibió una asignación por separado de vacunas. Hasta la semana pasada, el estado había ampliado su capacidad para procesar más de mil pruebas por semana y los críticos han dicho que la larga espera por los resultados de las pruebas retrasó las opciones del tratamiento. Así es. Y después dicen, por su parte, ojo, que Biden, el gobierno, como dijo Newsom, estamos trabajando de cerca junto con el gobierno federal. Y por su parte, el presidente Biden hace un par de días, el día martes para ser exactos, eligió a los principales funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de la Emergencia, FEMA, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, para coordinar la lucha contra la viruela del mono. La Casa Blanca informó a través de un comunicado que Robert Fenton de FEMA será el coordinador nacional de respuesta a la viruela símica, mientras que el doctor Demetre Daskalakis, el de los CDC, y se desempeñará como coordinador adjunto. O sea que están ahí, ya están nombrando al equipo que va a estar de lleno con todo esto. Recordemos que FEMA es una agencia que se encarga de toda la situación de emergencias y esta ha sido declarada una emergencia. Los funcionarios lideraron la estrategia y las operaciones de la administración para combatir el actual brote de viruela del mono, incluyendo el aumento de la disponibilidad de pruebas, vacunas, tratamientos, agregó el comunicado. 
Y por último, las clínicas en ciudades como Nueva York y San Francisco, que son los que han tomado la batuta en todo esto, señalaron que no han recibido suficientes vacunas en dos dosis para satisfacer la demanda y algunas han tenido que dejar de ofrecer la segunda dosis de la vacuna para garantizar el suministro de la primera dosis. Así que se va por dosis, así como pasó con la del COVID, que han sido dos y hasta dos refuerzos más, pero... Eh, eso es lo que está sucediendo en estos momentos, a la que logren abordar y que las cosas no se lleguen a salir de las manos. Bueno, y ya para terminar, les contesto la pregunta. Así que bueno, del cobre, eh, del cobre, del de cuál es el primer metal que utilizó el hombre, que por cierto es del cobre, eh, y es que el uso del cobre se remonta a los orígenes de la civilización hace unos 10.000 años, hace muchísimo tiempo ya. Pero bueno, familia, yo me despido, pero recuerden, hay que tener cuidado, no tomemos las cosas a la ligera, mucho, mucho ojo, usted siga las labores de higiene, precaución, cuídese mucho. Yo me despido de ustedes, les ha saludado Howard y nos estaremos viendo en la próxima. Chao.